সরকার সাহ ফ্যামিলি তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আমি স্বরূপা তো আজকে সকাল সকাল চলে এসেছি রান্নাঘরে আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে একটা ভীষণ প্রিয় রেসিপি আমার তো সেটা হলো ফিশ বিরিয়ানি তো কিছু দেখলাম একটু মাশরুমও ছিল সেই মাশরুমগুলোকেও একসঙ্গে ভেজে নিচ্ছি দু পিস পনিরের পিস লম্বা লম্বা করে কাটা সেটাও ভেজে নিচ্ছি আর কয়েক কয়েক পিস আলু তো বিরিয়ানিতে আলু না থাকলে দেখবে আমাদের আবার ভালো লাগে না আর আমি ভাতটা আগে থেকে রেডি করেই রেখেছি এই যে বড় দেরাদুন রাইস সেটা সেদ্ধ করে নিয়েছি অল্প একটু তেল দারচিনি কয়েকটা লবঙ্গ কুচার তেজপাতা দিয়ে আর সেটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর ভাতটা হয়ে যাওয়ার পর সেটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি আর এইদিকে আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি আলু একটু মাশরুম আর একটু পনির আর এই যে ফিস বিরিয়ানির জন্য মেন যে উপকরণ সেটা হলো ফিস এই বাসা ফিসটা ছিল দেখলাম ফ্রিজে ভরা তো অনেক দিন ধরে ভাবছি কি করব কি করব সবসময় তো চিলি ফিস গার্লিক ফিস এসব খাই তাই আজকে একটু অন্য কিছু ভেবেছিলাম করব তাই আজকে দুপুরের জন্যেই বানাচ্ছি ফিস বিরিয়ানি পিসগুলোকে একটু স্কোয়ার স্কোয়ার করে কেটে নিয়েছি ফিশের পিসগুলো আর তারপর এখানে ম্যারিনেট করছি একটু তন্দুরি মশলা দিয়ে একটু এই হলুদ নুন স্বাদ মতো নুন একটু শুকনো লঙ্কা আর একটু আদা রসুনের পেস্ট এই সব কিছু দিয়ে ম্যারিনেট করে নেওয়ার পর এবার একে একে মাছের পিসগুলো একটু হালকা করে ভেজে নেব যেহেতু বাসা মাছ সেহেতু বেশি ভাজার দরকার পড়ে না একটু এপিট এপিট করে ভেজে নিলেই হবে তো চলো চটপট ভেজে নিই আর ওই দিকে আলুটা তো ভাজা হয়েই গেছে তো এবার হচ্ছে এই মাছগুলো হয়ে গেলি মেন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্রেভিটা রেডি করা গ্রেভিটা হয়ে গেলি বাস তারপর তো আর কোনো কাজ নেই ভাতও রেডি মাছও রেডি আলু ভাজা আলুটাও ভেজে রেখেছি সবই রেডি আর গ্রেভিটাও হয়ে গেলে বাস তখন শুধু লেয়ারিং করে রেখে দেওয়া কম আছে তো চলো চটপট মাছগুলোকে ভেজে নিই অনেকটা পেঁয়াজ কুচি ওই প্যানের মধ্যে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিলাম হালকা করে মানে কি পুরো একটু গাঢ় গাঢ় করে ভেজে নিলাম ব্রাউন ব্রাউন করে তার মধ্যে তারপর মিশিয়ে দিলাম একটু জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট একটু জিরে গুঁড়ো একটু ধনে গুঁড়ো একটু শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো আর স্বাদ মতন একটু নুন আর চিনি সব কিছু দিয়ে ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি মানে ভেজে নিচ্ছি মশলাটা তারপর এর মধ্যে মিক্স করে দিচ্ছি টমেটোর পেস্ট টমেটোর পেস্ট করে রেখেছিলাম এখানে বেশি না আমি একটাই টমেটো দিয়েছি আর সেটাকেও এবার দেওয়ার পরে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এই মিক্স করতে করতেই গ্রেভিটা প্রায় রেডি হয়ে যাবে আর এর মধ্যে একটু দিয়ে দিলাম গরম মশলা গরম মশলা দেওয়ার পরে যা সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছিল না তো মোটামুটি গ্রেভি কিন্তু আমার রেডি এখানে চাইলে তোমরা অন্য কোনো আরও মশলা মানে চিকেন মশলা বা কিছু যদি চাও একটু ইউজ করতেই পারো খারাপ কিন্তু লাগবে না তো যাই হোক আমার গ্রেভিও রেডি মাছটা তো আগেই রেডি হয়ে গেছে ভেজে রেখেছি আর এই দিকে আলু টালু সবই ভাজা হয়ে গেছে তো চলো এবার লেয়ারিংটা করি কিছুই না সাধারণত যে কড়াই আমি রান্না করি রেগুলার সেই কড়াইটা বেশ ভালোই ডেপড আর এটা ভালো বেশ একটা ঢাকনাও আছে তাই কড়াই এটাকে বসিয়ে প্রথমে ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু তেজপাতা এখানে অবশ্যই একটু ঘি বা তেল দিয়ে তারপর তেজপাতাগুলো দিলে আরও কিন্তু ভালো হতো কিন্তু আমি তেলটা একটু কমই ইউজ করবো ভেবে তাই তেল টেল কিছুই দিইনি শুধু ওই তেজপাতাগুলো দিয়ে তার ওপরে ভাতের একটা পুরো লেয়ার বসিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতেই পাচ্ছ প্রথমে ভাতের লেয়ার দিলাম এবার একে একে এর মধ্যে দিয়ে দেবো মাছের পিসগুলোকে
এতক্ষণ ধরে যা যা দিলাম সব তো তোমাদের আগেই বলেছি কি কি দিয়েছি কি কি করেছি আর এটা হচ্ছে কিছুটা দুধ আজকে আমি দেখলাম কেশেরটা নেই তাই দুধের মধ্যেই আমি একটু ফুড কালারটা মিক্স করে দিয়েছিলাম সেটাকে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম বাস আমার মোটামুটি সব লেয়ার রেডি লাস্ট হচ্ছে এবার আর একটু ভাতের লেয়ার এই ভাতটা দিয়ে দিলেই ওপর থেকে একটু দিয়ে দেবো ঘি কিছুটা ধনে পাতা আর একটু বিরিয়ানি মশলা আর ভাবছি দেব কয়েক পিস কিসমিস বা কাজু বাদাম দেখি কোনটা দিই তো চলো মোটামুটি সব রেডি হয়েই গেছে ঘিটাও দিয়ে দিলাম আর নুন চিনি আর এখন ইউজ করলাম না তবে এই সময় একটু নুন চিনিটা ইউজ করলেও আরও ভালো হয় তবে আমি আগেই একবার ইউজ করে দিয়েছি সেটা আর ভিডিও করা হয়নি তো একটু এর সময় স্বাদ মতন একটু নুন চিনি যদি মনে হয় কম হচ্ছে তাহলে সেটাও দিতে পারো বাস ঢাকা দেওয়ার পরে রেডি হয়ে গেছে আমার বিরিয়ানি গরম গরম পরিবেশনও করে দিয়েছি দেখছো তো কি সুন্দর ধোঁয়া হচ্ছে আর দেখতে কিন্তু তোমরা সত্যি বলো তো একবারে দোকানে বিরিয়ানি মতো অপূর্ব হয়েছে না আর ওই ফুড কালারটা একটু মিক্স করার জন্য বেশ কয়েক মানে কয়েক দানাতে ভাতের দানাতে হলুদ হয়েছে কয়েকটা দানা ভাতের সাদা বেশ দেখতে সুন্দর লাগছে আর তার সঙ্গে এই মাছ আর এবং গরম গরম তার সঙ্গে আছে আলু আলুটা ছাড়া তো বাঙালি বিরিয়ানি খেয়েছে বলে মনেই হয় না তো যাই হোক দেখতে যেমন সুন্দর আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি আমার এখনো মুখে জল চলে আসছে দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে বিরিয়ানিটা সত্যি বলছি অপূর্ব হয়েছিল খেতে এত সুন্দর টেস্টি হয়েছিল কি বলবো তোমাদের আর আমি যেখানে যতটা খাই তার থেকে দু ডবল আজকে বিরিয়ানি আমি হয়তো দুপুরে খেয়েছি তো যাই হোক অসম্ভব সুন্দর হয়েছিল তোমরা কিন্তু যদি কেউ চাও একটু ট্রাই করে দেখতে পারো বানিয়ে যে কেমন হচ্ছে খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল আর এখন যাচ্ছি আদিকে আনতে আদি আসার সময় হয়ে গেছে তো চলো আদিকে নিয়ে আসি এখন হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা আমি আদিয়া সাহা একটু বেরিয়ে পড়েছি এই পাশে স্টার মার্কেট আছে সেখানে যাওয়ার জন্য তো হেঁটেই যাচ্ছি গাড়ি নিয়ে আজকে আর যাচ্ছি না হেঁটে হেঁটে ভাবনা একটু হাঁটাও হবে আর গল্পও হবে তাই তিনজনে মিলে যাচ্ছি আর দেখি একটু ফুচকা খাওয়ারও ইচ্ছা আছে যদি পাই তাহলে আদিয়ার আমি একটু ফুচকাও খাবো তো চলো যাই এখন একটু ঘুরে আসি জিনিসপত্র কেনা হয়ে গেলে দেখলাম বিশাল বড় লাইন তাই সাহা দাঁড়িয়ে আছে লাইনে আমি আর আদি চলে এলাম বাড়ি তার কারণ হচ্ছে আদির কালকে স্কুল আছে আর কালকে স্কুলে একটা পরীক্ষাও আছে ওকে নিয়ে এখন বসাতে হবে পড়াতে নালে দেখছিলাম অনেক লেট হয়ে যাচ্ছিল তাই আমি আর আদি ফিরে চলে এলাম বাড়ি কালকে রাতে 
ব্লকটা শেষ করে নিই এখন দেখছো গড়িতে সাতটা বাচ্চে এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা আদি রেডি হয়ে গেছে স্কুলে যাওয়ার জন্যে আর ঘুম থেকে উঠেই দেখছি নিজেই আজকে বই খাতা নিয়ে বসেছে কেননা আজকে একটু টেনশন আছে খুব একটা ভালো করে কালকে হয়তো রেডিটা হয়নি তাই নিজেই দেখছি পড়তে বসেছে তো চলো কি আছে আজকের ব্লকটা এখানেই শেষ করছি ও স্কুলে যাবে ওর পরীক্ষাটা আজকে ভালো হলে হয় তো চলো তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো সাবধানে থেকো আর আজকের ব্লকটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কর আর কমেন্ট করে জানিও সবাই খুব সাবধানে থেকো বাবাই অল solar system includes sun the eight planets that dash um and pieces of dash and dust moon rock ভালো করে পরীক্ষা দেবে